aucune visite de la Chine ne serait complète sans un passage à Xi'an, l'une des sept anciennes capitales nationales. Les vestiges du passé sont omniprésents dans la métropole, mais ce qui l'a rendu célèbre, c'est l'armée de soldats en terre cuite du premier empereur Qin, qui constitue l'une des découvertes majeures du XXe siècle. Cette armée a reposé sous terre durant plus de 2000 ans, avant sa découverte de manière tout à fait fortuite en 1974 par des fermiers qui creusaient un puits. Quelques années plus tard, les fouilles ont fini par révéler approximativement 8000 statues, grandeur nature et d'aspect incroyablement réaliste. Même si on a vu beaucoup de reportages télévisés sur le sujet, il est impossible de visiter le site sans quelques explications historiques et techniques. L'armée de terre cuite a été conçue dans le seul but d'accompagner le premier empereur Qin de Chine dans son tombeau. Celui-ci souhaitait en effet conserver après la mort le pouvoir militaire et le statut impérial dont il avait joui durant son existence terrestre pour affronter l'éternité. Les dirigeants des dynasties précédentes avaient déjà le même genre de pratique, mais ils faisaient enterrer auprès d'eux les soldats, les officiels et les autres serviteurs encore vivants. L'armée de terre cuite permettait donc d'éviter ces sacrifices humains. Par contre, il a fallu du temps et beaucoup de main dœuvre pour arriver au bout. On évalue à 40 ans le temps nécessaire à l'achèvement de la réalisation complète de l'armée et du tombeau, avec la participation de 700 000 artisans et ouvriers. Des études nous incitent à penser que la tête, les bras et le torse ont été créés séparément dans des modules distincts. Puis ils furent assemblés pour donner des statues de 1,80 m et 160 kg. Après l'assemblage, on appliquait de l'argile sur la surface des sculptures afin que les artistes puissent façonner chaque visage et chaque coiffure. Les statues de terre cuite se répartissent en trois catégories principales. Les éléments d'infanterie, les cavaliers et les origines. Ces catégories sont elles-mêmes constituées d'officiers, de fantassins, d'archers en position debout ou agenouillée. Chaque personnage se différencie des autres par ses expressions et ses caractéristiques faciales, de même que par son habillement et sa coiffure, qui évoquent son rang. A l'origine, de nombreuses statues disposaient de vraies armes, comme des sabres en bronze, des arcs, des lances ou des poignards. Mais celles-ci ont disparu avec le pillage et l'incendie des fosses par les rebelles Han en l'an 206 avant Jésus-Christ. La tombe, quant à elle, se situe à environ 1,5 km à l'ouest de l'armée enterrée. Elle est enfouie sous une pyramide de terre de 75 mètres de haut et d'environ 350 mètres carrés. Selon les sources historiques, elle contiendrait le corps de l'empereur, une reproduction de son empire et les tombes de 48 concubines enterrées vivantes avec lui. Mais la tombe elle-même n'a pas encore été fouillée. L'État chinois souhaite attendre le développement de nouvelles technologies qui pourront garantir que le contenu, et en particulier la momie de l'empereur, ne sera pas détériorée. 